విశ్వరూపం టైంలో మీ కమల్ హాసన్ కి మీ విశ్వరూపం చూపించారు అసలు చూపించలే ఎగ్జాక్ట్లీ తప్పు అది సినిమాకి సంబంధించి ప్రాబ్లం వస్తే కౌన్సిల్ ని నమ్ముకోకుండా కోర్టు ని ఎందుకు ఆశ్రయిస్తారు ఒకసారి జరిగింది అది మీ తరపు నుంచి కానీ మీ సంస్థ తరపు నుంచి కానీ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ కలగల పెద్ద పెద్ద సంస్థలు వారి పేర్లు చెప్పకూడదు కానీ ఇప్పుడు రెండు వేల పదిలో ముప్పై మూడు వేల ఐదు వందల షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు కదా అంతేనా నువ్వు ఎస్ఎస్ఐ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసావు నేను నీకన్నా పెద్ద రౌడీని రారా చూసుకుందాం అని సవాళ్ళు విసురుతున్నారే మీ మీద నాకు పబ్లిక్ డొమైన్లో నాలుగు ఛార్జ్షీట్లు ఉన్నాయి నాలుగు దొమ్మి కేసులు ఉన్నాయి నాలుగు మర్డర్ కేసులు ఉన్నాయి అంటే మీరు ఒక సంస్థ పైన ఎక్కువగా ఉండకుండా ఫోక షిఫ్ట్ అవుతూ ఉన్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు మీడియా పైన మీరు కన్నెర్ చేయటం కరెక్టేనా ఏ ఆలోచ్చేగాళ్ళ వాళ్ళే మీరు మొత్తం హండ్రెడ్ క్రోడ్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ షూట్ చేస్తున్నాం నోటీసులు పంపించాం అందరికీ సో కాల్డ్ మహాటీవీ టీవీ ఫైవ్ కానీ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత గవర్నమెంట్లో ఒక వ్యక్తికి మీరు బినామీ అనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి నిజమేనా అంటారా అంటే రెండు వేల పదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో సాక్షులు ఇన్వెస్ట్ చేశాము జగతిలో మీకు అర్థం కాదు ఏంటి ఇన్వెస్ట్ చేయక ముందు రాజశేఖర్ గారు బతుకున్న బట్టి డెబ్బై కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశాం మీకు తెల్ల మంది ఏంటో తెలుసా ఎక్కడ భారతదేశ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ అంగుళ ల్యాండ్ తీసుకోవాలా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలా మరి సీబీఐ నాకు క్లీన్ బిల్ ఎందుకు ఇచ్చింది విజయవాడలో చాలా పెద్ద మాల ఒకటి పెట్టించినట్టున్నారు కదా ఆ టైంలో నాని గారు చేసిన కామెంట్స్లో కావచ్చు లేకపోతే మీడియా పరంగా వచ్చిన మీ పైన వీటిలో ఏమీ వాస్తవాలు కాదు అంటారా ఒకటి ప్రూవ్ చేయమనండి ఒకటి ప్రూవ్ చేయమనండి ఇదే సీబీఐ ఛార్జ్షీట్ అన్నారు అంటే మీకు నమ్మక ద్రోహం జరిగింది నమ్మక ద్రోహం కానీ కన్నా కూడా తప్పు నాది అదే అదే అది నమ్మక ద్రోహం కింద లెక్కే కదా తప్పు నాది లేండి తప్పు మండల గణేష్కి మీకు మధ్య ఏంటంటే ఈ క్లాష్ ఏంటి విజయవాడలో కేసి నేను నాని గారితో పాటు మీకు కూడా మంచి బలం ఉంది నాకంటే ఎదురు పడితే కనుక ఆయన అదృష్టం అంటే నాకు ఎదురు పడ్డా ఆయన జీవితంలో ఓకే నాకంటే ఎదురు పడితే కానీ నేను ఊరుకో ఏం పోతున్నారా అంటారు ఏం తెలిసాడు అసలు చదువు సంజీలు లేవు ఆయన వెయ్యి మంది ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేశాడా రోడ్డుల మీద గొడవలు తీసి పరిగెత్తిపోతే నా పేరు మార్చుకుంటాను